தனியாலே ஒரு போர்க்களமாக போராட்ட களமாக மாறி நிற்பதை நாம் பார்க்கிறோம் கவிராமங்கலத்தில் மீட்டேன் எரிகாற்று எடுக்காதீர்கள் என்று போராட்டம் நெடுவாசனில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்காதீர்கள் என்று போராட்டம் தூத்துக்குடியில் இந்நிலத்தை வளத்தை நீரை காற்றை நஞ்சாக்கும் இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடுங்கள் என்று போராட்டம் இலங்கை சிங்களவன் சிறைக்குள் வகைபடுகிற என் மண்ணின் மக்களை மீனவ சொந்தங்களை மீட்டுத் தாருங்கள் என்று ராமேஸ்வரம் மண்டபம் பகுதியில் போராட்டம் ஆந்திர சிறைக்குள் செம்மரக்கட்டைகளை வெட்ட வந்தார்கள் என்று பழி சுமத்தி சிறைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற தமிழ் சொந்தங்களை விடுதலை செய்யுங்கள் மீட்டு தாருங்கள் என்று போராட்டம் எண்ணற்ற போராட்டங்கள் அதில் முதன்மையான சிக்கலாக இந்த காவிரி நவீன உரிமை போராட்டம் கர்நாடகாவிற்கு காவிரி என்பது ஒரு அரசியல் பிரச்சனை தமிழர்களுக்கு அது ஒரு உயிர் பிரச்சனை பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கான குடிநீர் பல லட்சக்கணக்கான வேளாண் நிலங்களுக்கான பாசனம் இதை வைத்துக் கொண்டு இவர்கள் நம்மை என்ன பாடுபடுத்துகிறார்கள் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்கணும் அறுபது விழுக்காட்டு நீர் கிருஷ்ணா நவீனரை பிடித்துக் கொள்கிறது கர்நாடகாவும் ஆந்திராவும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வெறும் பதினாறு விழுக்காடு வெறும் பதினாறே விழுக்காடு நீர் காவிரி நதி நீர் தமிழகமும் கர்நாடகாவும் பிடித்துக் கொள்வதில் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை ஒரு மாபெரும் இனத்தகையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் கட்சி வந்த இளைஞர்கள் அறியார்ந்த பொருமக்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல பல்வேறு மொழிகளில் தேசிய நீங்கள் வாழ்கிற ஒரு நிலப்பரப்பு பல தேசங்களின் ஒன்றியம் இந்தியா அந்தந்த மொழி பேசும் மக்களுக்கு வந்து தனித்தனி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நீங்கள் பார்த்திருந்தால் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி மின்சாரம் எல்லாருக்கும் பொது நறுமணம் பெற்றோர் எல்லாருக்கும் பொது அணுலை அதனால் ஏற்படுகிற நிலைவு பேரிடர் எல்லாம் தமிழர்களுக்கு ஆனால் அதில் தயாரிக்கப்படுகிற மின்சாரம் எல்லாருக்கும் எல் வளங்கள் எல்லாருக்கும் ஹைட்ரோ கார்பனா எல்லாருக்கும் நீத்தோ நீத்தோனா எல்லாருக்கும் அவரவர் வளங்கள் அவரவருக்கு கர்நாடகாவில் காவிரி நதி நீர் கன்னடர்களுக்கு என்றால் முன்னே பரியாற்றில் அந்த நதிநீர் உரிமை கேரளா மலையாளிகளுக்கு என்றால் எனது வளம் என் மண்ணின் வளம் எங்களுக்கு என்று முடிவெடுத்தால் இந்திய ஒருமைப்பாடும் இறையாண்மையும் எப்படி இருக்கும் இதே தமிழர்களினுடைய பெருந்தன்மைக்கும் பேரன்பிற்கும் மனிதாபிமானத்திற்கும் இனிச்ச வாய்ப்பளத்திற்கும் ஒரு நூலலை தான் கோடி இருக்கிறது என்பது புரிந்து கொள்ளும் இது பேரன்பினாலும் பெருந்தன்மையினாலும் பிழை செய்த ஒரு இனத்தின் கூட்டம் அதனாலதான் வந்தவரை எல்லாம் வாழைக்கும் தமிழகம் தான் எல்லாரையும் வாழ வச்சுட்டு வாட வீட்டில் குடியேறிட்டான் இந்த சிக்கலை நம்மளும் கொண்டு இங்க இருக்கிற இந்த அரசியல் விளையாட்டை இந்த மிக்க அரசியலை நாம் விளையும் கொள்ளும் காங்கிரஸ் ஒரு அகில இந்திய கட்சி இந்திய இறையாண்மை இந்திய ஒருமைப்பாடு பேசக்கூடிய கட்சி பாரதிய ஜனதா இந்திய இறையாண்மை இந்திய ஒருமைப்பாடு பேசக்கூடிய கட்சி இன்னும் அது ஒரு மொழி ஒரு மொழி மேலேவை ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் ஒரே தேர்வு அப்படி ஒரு கட்சி ஒரே வரி ஒரே சரங்கு ஒரே சொறி இப்படி அப்படி ஒரு கட்சி அது ஒரு கட்சி எல்லாம் ஒன்று எல்லாம் சரி ஆனால் கர்நாடகா என்று வருகிற போது தேசிய கட்சி காங்கிரஸ் அந்த மாநில கட்சியாக மாறிவிடுகிறது இதை கவனிச்சுக்கணும் இந்திய இறையாண்மையின் தேசிய ஒருமைப்பாடு பேசுகிற பாரதிய ஜனதா கர்நாடகா என்று வருகிற போது 
தமிழர்களின் கட்சியாக கர்நாடக மாநில நலனை பாதுகாக்கிற கட்சியாக மாறிவிடுகிறது இங்க இருக்கிற காங்கிரஸ் நம்மளோட சேர்ந்து போராடும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைந்தது அங்க இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் தமிழருக்கு கிடையாது ரெண்டு காங்கிரஸ் தான் ரெண்டு ஒரே தலைவர் ஒரே தலைவி தான் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் சகோதரர் ராகுல் காந்தி கர்நாடகாவுக்கு வரும்போது நீங்கள் பாரதிய ஜனதாவை வெல்ல வைத்துவிட்டால் நரேந்திர மோடியின் எடியூரப்பாவும் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் முடித்துவிடுவார்கள் எச்சரிக்கை என்கிற அகில இந்திய தேசிய செயலாளர் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் முரளிதர ராவ் கர்நாடகாவுக்கு வரும்போது கர்நாடக மாநிலத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் வரவிடாது மத்திய அரசு பாதுகாக்கும் என்கிற ஒரு காலத்தில் தமிழர் நிலத்திற்குள் இவர்களை வரவே விடக்கூடாது என்பதை நாம் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் இல்லை என்று எப்படி இவர்கள் நமக்கு சொல்கிறார்களோ அப்படி மான தமிழர் ஒருத்தனுடைய ஓட்டு கூட கிடையாது என்கிற நிலையை உருவாக்காத வரை இந்த இனத்திற்கு உரிமை வராது விடியும் வராது வெளிச்சம் வரது என்ன கிண்டல் என்ன கேலி எவ்வளவு அவமதிப்பு அவன் சொல்லும் போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்தால் கர்நாடகாவில் பிரச்சனை வரும் கர்நாடகாவில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுவிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவங்க உரம் மானம் கட்ட என்ன அர்த்தம் எனக்கு போராடுற உணர்வு இல்ல எனக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு அவனே சொல்றான் அது என்ன கர்நாடகாவில் போராட்டம் வரும் கர்நாடகாவில் சட்டம் ஒழுங்கு கெடும் தமிழ்நாட்டில் போராட மாட்டோமா உலகத்துக்கே போராட்டம் என்ன புரட்சி நான் கத்து கொடுத்த இனத்தில் இங்க இருக்கிற தலைவர்கள் அங்க இருக்க தலைவர்கள் இங்க ரொம்ப பேசினீங்கன்னா அந்த வாழ்கிற தமிழர்களினுடைய உயிர் உடைமை அதெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு பேசல நம்மளை அறிவுறுத்துறது போல அச்சுறுத்துவது புதுசாக சாக போறாங்க லட்சக்கணக்க சொத்துட்டான் எங்களை போல மானத்தையும் வீரத்தையும் உயிரின்றி வாழ்ந்த ஒரு இனம் கொண்டு வாழ்ந்த இனம் உலகத்தில் கிடையாது புதுசாவா அச்சுறுத்துவது அதை போலவே இங்கு வாழ்கிற மக்களுக்கு கர்நாடக சேர்ந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் ஏன் நீ யாரும் பேச மாட்டேன் ஏன் அந்த மாதிரி பேச மாட்டேன் உனக்கு தெரியுது தமிழன் ஆக சிறந்த ஜனநாயகவாதி மிகுந்த மாண்புமிக்க ஜனநாயகவாதிகள் உனக்கு தெரியுது இருபது பேர் இந்த ஏறிச்சான் கேட்டேன் பேருந்த ஒருத்த மேல முதல் குற்றத்தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யல எஃப்ஐஆர் போல நம்ம அப்பா வயதை ஒருத்தர் ஒருத்தர் வர்றாரு பாறை ஒன்று ஓட்டிட்டு லாரி ஓட்டிட்டு இறக்கி நிறுத்தி அவரை அடிக்கிறான் அடிச்சு அந்த காணொலி காட்சி எடுத்து பதிவு செய்யறான் ஏன் தமிழர்களுக்கு அவமதிக்கிறான் அவன் தன்மான உணர்வோட வரசுறான் நம்ம பிள்ளைகளை எல்லாம் மூத்த முடிச்ச கட்டிக்கிட்டு வாகன வசதி இல்லாம நடந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வராங்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் இங்க இருக்கிறவன் பேசவனே தொலைக்காட்சியில யார் யார் எல்லாம் தமிழன் கர்நாடகத்தை கேள்றா கண்ணிகை கண்ணில சரியா விருதுகள் அடிக்கிறான் அவனுக்கு தெரியுது தமிழன் யாருன்னு உனக்கு தெரியாதா என்ன நக்கல் இத்தனை ஆண்டுகள் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த ஒரு இனக்கூட்டத்தை அவன் தாய்களுக்கு நின்று கொண்டு யார் தமிழன் என்று கேட்பது எவ்வளவு அவமானம் எவ்வளவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இனத்தின் அடையாளமே தெரியாம நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அர்த்தம் எவ்வளவு கேட்கலாம் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இதுல யார் வேணாலும் வரலாம் யார் வேணாலும் ஆளலாம் நக்கல் எனக்கு என் தாயும் ஒண்ணுதான் என் தாய் நிலமும் ஒண்ணுதான் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் எனக்கு தகப்பன் என்பவன் என்னை பெற்றவனாக இருக்கணும் தலைவன் என்பவன் என் ரத்தவனாக இருக்கணும் ஆயா என்ன சொல்ல முடிவு என் மொழி புரியாதவன் எனக்கு இறைவனா இருக்க முடியாது என் வழி உணராதவன் எனக்கு தலைவனா இருக்க முடியாது அவர் ரொம்ப நல்லவர் எதை வச்சு கல எதை வச்சு எந்த தராசு வச்சு அளந்த நல்லவன் என்ன அடுத்தவன் துன்பத்திற்கு துயரத்திற்கு இறங்காத ஒருவன் எவ்வளவு நல்லவனா இருக்க முடியும் எப்படி நல்லவனா இருக்க முடியும் அடுத்தவன் காயத்திற்கு மருந்திட வராதவன் அடுத்தவன் கண்ணீர் உடைக்க கைவிட்டாதவன் எப்படி நல்லவனா இருக்க முடியும் என்ற அளவுகளை சொல்ற நீ நல்லவன் 
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இத்தனை கோடி தமிழர்களை ஒருவன் கூட என்ன கோடி இல்லைன்னு சொல்றாங்க அர்த்தம் உலகத்தை கட்டி ஆண்ட ஒரு இனத்திற்கு உள்ளங்கள் அந்த தமிழ்நாடான துப்புல்ல ஆள முடியாது குடுத்து பாரு உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சாண்டு குடுத்து பாரு குடுத்து பாரு சிங்களம் கைது பண்ணி மீனவன போடுறான கர்நாடகா இப்படித்தான் ஆட்டம் காட்டுதான் பாரு காவிரி மேலாண்மை வாரி அமைக்க சொல்லி நாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிக்கிற மாதிரி நீ மின்சாரத்தை பெற்றுக் கொடு மின்சார வாரிய மேலாண்மை வாரி அமைவு நீ உச்ச நீதிமன்றம் நிக்கல நீ பார்த்தாரு கேட்காடு இல்ல நாட்டை ஆண்டு அம்மையார் ஜெயலலிதா நாட்டை ஆண்டு ஒன்று இருக்கிற மரியாதைக்குரிய எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த தமிழர்களை அடிக்கிறான் திரைவாக நடக்கிற ஒரு போராட்டம் அது உள்ளத்துக்கு உதவாத போராட்டம் ஊமை நாடகம் பேசுறதுக்கே பயப்படுற நீ எதுக்கு எனக்கு தலைவனாக ஆசைப்படுற எனக்கு ஆசைப்படுற பேச பயப்படுற பேசுகிற உரிமையை கூட பெற்று தர முடியாத நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன உரிமையை பேசி பெற்று தர முடியும் பேசுனா ரத்தமே வரும் சொன்னவருக்கு பக்கம் சட்டமே வேணும் எங்க எங்கே எங்க இமயமலையில போய் சொற்று போடுற விட்டு இங்க இருந்து சுற்று போடுறது சுற்று போடுறாள் எங்க எங்க போய் பேசுறதுக்கே பயப்படுங்க என்ன எடுத்துக்க பேசுறதுக்கே அஞ்சு முறை சிறையில என்னை சிறைக்குல வச்சா தான் நாடு பத்திரமா இருக்குதான் அந்த பயர் அந்த பயம் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் விளையாட்டு விளையாட்டா இது விளையாட்டு கூட இல்ல சூதாட்டம் ஆடு மாட சந்தன எடுக்கிற மாதிரி யுவராஜ் சிங்கா மூணு கோடி டோனியா நாலு கோடி இனி வேற நல்லா அடிக்கிறான் பயம் ஒரு பத்து கோடி இது விளையாட்டு இல்ல சூதாட்டம் பைத்தியக்காரன் நாலு கோடிக்கு என்ன வேலை எடுக்கிறேன் எழுத்து அணிக்காரன் ஒருத்தன் முதலாளி வந்து கூட நாலு கோடி தரேன் இதுல தோத்துருங்க தோத்துருவேன் நடக்குமா நடக்குமா நடக்காத இந்த தடல இந்த தடல ஒரு தடவை ஈரப்படுத்துறது மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் லிட்டர் தேவைப்படுது மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் லிட்டர் எத்தனை ஆயிரம் பேருக்கான குடிநீர் தேவை இந்த முட்டாளுக்கு என்னமோ நாங்க இந்த கரத்துக்கு மாதிரி தான் தாக எடுக்கும் பசிக்கு நீங்க உட்கார்ந்துருக்கா உங்களுக்கு சேத்தாண்டா போராட்டி இருக்கான் உங்களுக்கு சேத்தாண்ட கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இது சமத்துவ மக்களின் கட்சி போராட்டம் இல்ல இது தமிழ் இனத்திற்கான உரிமை போராட்டம் தேவையில்லாம போராடுறவங்க வண்டியில் ஏற்றி ஒரு தீவிர அடைச்சு தண்ணி கூட கூட சோறு கூட கூட ஒன்றை நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளணும் இன்னைக்கு நீருக்காக நீ போராடவில்லை என்றால் நாளைக்கு நீருக்கும் சோறுக்கும் சேர்த்து போராடுவேன் இன்னைக்கு உணவுக்காக நீ போராடவில்லை என்றால் நாளைக்கு உணவுக்காக விதியில் இன்று போராடுவேன் இதை நல்லா கவனத்தில் வச்சுக்கணும் யாரோ இன்று சுயதவைக்காக போராடுறோம் ஒரு பொழுதுபோக்காக போராடுறோம் தொலைக்காட்சியில் செய்திக்காக விளம்பரத்துக்காக விளம்பரத்துக்காக எடுக்கலாம் செய்தி அது சினிமா எடுத்தாதான் நல்லா காட்டுறீங்க நல்லா காட்டுறீங்க அதுவும் செஞ்சுட்டு போகலாமே எது சிந்த விலைக்கு வரணும் என்ன நடக்குது பாருங்க உச்ச நீதிமன்றம் அண்ணன் திருமாநிலம் குறிப்பிட்டது போல ஒரு இடைக்கால தீர்வு அது கேட்கறாங்க ஆனால் அது இறுதி தீர்வுன்னு கொடுக்குது நூத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் கூடிய தமிழ்நாட்டுக்கு அது என்ன சொல்லுது பதினைஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு இந்த பக்கம் வராத மேல்முறையிலே கிடையாது பதினைஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் சொல்லிடுது ஆனா கர்நாடக அரசு சொல்லும் போது மத்திய அரசு என்ன சொல்லிருக்கணும் நீ உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை முதல்ல செயல்படுத்து பிறகுவா பேசுவோம் சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா சொல்லல உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிருக்கணும் நான் கொடுத்த தீர்ப்பை முதல்ல செயல்படுத்தி தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணி கொடுத்துட்டு வா அப்புறம் பேசுவோம் பேசல நீங்க இதை ஒண்ணு கவனிச்சுக்கணும் ஜல்லிக்கட்டா நீதிமன்றம் போ நீட்டு தேர்வா நீதிமன்றம் போ காவிரி நதிநீர் உரிமையா நீதிமன்றம் போ எல்லாத்துக்குமே நீதிமன்றம் என்றால் இந்த நாட்டில் சட்டமன்றம் பாராளுமன்றம் இருக்கு கல்லாங்குடியாடு இருக்க இந்த நாட்டின் நிர்வாகம் சட்டமன்ற பாராளுமன்ற ஜனநாயகமா அல்லது நீதிமன்ற ஜனநாயகமா என்னது ஒற்றை மனிதனின் தீர்ப்பு தீபக் மிஸ்ரா அவர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு நீதி யாருது இது நீதியா எங்க இருக்கு இறையாண்மை என்றால் என்ன இறை என்றால் அரசு ஆண்மை என்றால் என்ன ஆளுமை உள்ள அரசு ஆளுமை உள்ள அரசு என்ன சொல்லிக்கணும் மரியாதையா நீதிமன்றம் சொல்ல தீர்ப்பை கேட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணி கொடு பிறகு பேசுவோ
மோடி அடிக்கடி போயிடுறார் மோடி கொண்டு வாங்க தேடிங்கிற அளவுக்கு இருக்கு அவர் தம்பி என்ன தம்பி தான் போட்டான் பெரிய அவர் கொண்டு வர திட்டத்துறை தான் இந்தியா இருக்கு டிஜிட்டல் இந்தியா ஸ்மார்ட் இந்தியா அப்புறம் கிளீன் இந்தியா ஆனா அவர் தான் இந்தியாவில் இருக்கிறது இல்லை அப்ப இன்னொன்னு சொன்னா கருப்பு பணத்தை அப்புறம் கொண்டு வாங்க எங்க பிரதமர் முதல்ல கொண்டாங்க நாட்டுக்குள்ள நாட்டினுடைய மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் துணை முதல்வர் ரெண்டு பேரும் ஒரு மனு கொடுக்கிறாங்க காவிரி மேலாண்மை வரையும் அமைக்கணும் அதை வாங்கிட்டு பேசும்போது பேசும்போது ஒரு மரபுக்காக மக்களின் மனதை ஒரு திருப்திப்படுத்துறதா போராடிட்டு இருக்க மக்களை மதிக்கணும் இல்லை ஒரு நாட்டின் முதன்மை தலைவன் அமைச்சர் தமிழ் மக்களின் உரிமையை நாங்கள் பாதுகாப்போம் தமிழ் மக்களின் போராட்ட உணர்வை நாங்கள் மதிக்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்க அப்ப இந்த இனத்தை எவ்வளவு இழிவாக நீங்க மதிக்கிறீங்களா அவமதிக்கிறீங்க எப்படி இருக்கு இது காரணம் வந்து ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நீட்டு தேர்வு நீட்டு தேர்வு வந்து ஆந்திரா விளக்கு பெற்றுச்சு எப்படி பெற்றுச்சு எப்படி பெற்றுச்சு அது நல்ல மானஸ்தன் நான் உனக்கு தர வேண்டிய பதினஞ்சு உங்க கடை தரல நீ எனக்கு தர எந்த சலையும் வாங்கிட்டேன் இதை சொல்ல முடியாத நம்ம இந்தியாவிலே அதிகமாக அரசு மருத்துவக் கல்வி வச்சிருக்க ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் சொல்ல முடியாதா ஆள் ஆள் இல்ல பதவி பணம் அதை காப்பாத்தினா போதும் நினைக்கிறான் அதெல்லாம் இங்க அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு காலம் வரும் எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு கண்டே கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க தண்ணி விடுங்க சார் 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 பிளீஸ் அதே மாதிரி நம்மட்ட ஏய் பார்த்து பண்ணி விடுங்கப்பா கெஞ்சும் இந்திய பெருநாடே நம்மகிட்ட ஒரு நாள் கெஞ்சும் அதுக்கான வேலையில் செய்யணும் இப்ப நம்ம விஷயம் என்ன சொல்றேன் தேவையில்லாத என்னத்துக்கு இந்த காவிரிய நம்மளை கேட்குது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் நேற்றா தண்ணி வந்துருமா எனக்கு <laughs> வாடிக்கு <laughs> அடுத்த தலைமுறைக்கு உணவளிக்க முடியலையே வருந்தி சாகிறான் நினைச்சுக்கிட்டிருக்கான் தயாரிப்போம் ஒரு விவசாயி வளமாக செழிப்பாக வாழ்கிறான் என்றால் அந்த நாடு வாழ்வது வளருது என்று அர்த்தம் ஒரு நாட்டில் ஒரு விவசாயி வாழ முடியாமல் சாகிறான் என்றால் அது நாடு நாடு இல்லை சுடுகாடு என்று அர்த்தம் எல்லாரும் சரியா இருந்தா நம்ம போராட வேண்டிய தேவையில்லை சரியா இல்ல இந்த இனத்துல பிறந்துட்டான் விட்டுட்டு போக முடியாது அண்ணல் அம்பேத்கர் சொல்றாரு ஒருவன் அடிமாக இருக்கிறான் என்பதை உணர்த்திவிடு பிறகு அவனே கிளர்ச்சி செய்து போராடுவான் நாம உணர்ந்துட்டான் 
தாய் நிலத்திலே எல்லா உரிமைகளையும் இழந்து அடிமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே முதலில் உங்களை உங்கள் மொழியிலிருந்து வெளியேற்றினான் தமிழர்களை அவன் தாய் மொழியிலிருந்து வெளியேற்றினான் வழிபாட்டில் வழக்காட்டில் கல்வி நிறுவனங்களில் எல்லாவற்றிலிருந்து தமிழர்களை தாய்மொழியிலிருந்து வெளியேற்றிட்டான் வந்துட்ட அடுத்தது உன்னை உழைப்பிலிருந்து வெளியேற்றினார் உழைக்காமல் உனக்கு சேலதாரை வெளியேற்றுவான் <laughs> இப்ப ஸ்டெர்லைட் வாழ முடியாது நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா உன் தாய் நிலத்துல இருந்து வெளியேறுவ நீட்டின திட்டம் துணை ராணுவத்தை போடுவான் முன் வேலி மின்சாரத்தை பாய்ச்சிவான் துணை ராணுவம் அங்க போகவே முடியாது ஸ்டெர்லைட்டுக்கு போராடுறியா அங்க போடுவான் அணு இல்லையா துணை ராணுவம் எல்லா இடங்களும் ராணுவம் மயமாகும் மணிப்பூர்ல எப்படி ராணுவமே பெண்களை கற்பழிச்சதோ அப்படி நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைகளை தீ கொண்டு காஷ்மீர்லயும் மணிப்பூர் நடக்கும் நடக்கும் உன்னால திருவே முடியாது நீ போராடுவ தடியடி நடிப்பான் நம்மளை தீக்கு உள்ள போடுவான் இப்ப பாரு இருநூத்தம்பது பேர் என் கட்சி பிள்ளை உள்ள இருந்து வெளியே வந்துருக்கான் ஒருத்தனா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணோம் போறாங்கோ யாருக்காக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் தண்ணிக்கும் ஜேப்தான் போராட்டிருக்கான் நம்ம அடிச்சு சில உள்ள போடிச்சா அந்த போலீஸுக்கும் ஜேப்தான் தண்ணிக்கு போராடுறோம் எங்களுக்கு பொழுதுபோக்குக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கல அடுத்த தலைமுறை வாழ்வதற்கு ஒரு நல்ல பொழுது இருக்கணும்னு நாங்க போராட்டிட்டு இருக்கோம் இதை புரிந்து கொள்ளணும் இந்த பூமி நம்மது இல்ல இன்னொரு தலைமுறை எடுக்கு அவன் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பான நிலமாக அது விட்டு விட்டு போக வேண்டியது ஒவ்வொருத்தனுடைய கடமை என் தாத்தை எனக்கு கோடி கோடியா சொத்து வைக்கல என் அன்பிற்குரியவர்களே அவன் மலையா அப்படியே வச்சான் அவன் காட்டை அப்படியே வச்சான் அவன் ஏரி அப்படியே வச்சான் குளத்தை அப்படியே வச்சான் நிலத்தை அப்படியே வச்சான் ஆனா இவன் எல்லாத்தையும் வீட்டு தின்னுட்டான் ஒண்ணு இல்ல உன் நாடு பாலைவனமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இதை காப்பாற்றி இன்னொரு தலைமுறைக்கு பத்திரமாக கடத்த வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் கூடியிருக்கிறவனுக்கு இல்ல இந்த இனத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருத்தனுக்கு இருக்கு மக்களால் <laughs> வெளிநாட்டு <laughs> அது மாதிரிதான் ரஜினிகாந்த் கேட்டு சொல்லு நெடுவாசல் எங்க இருக்கு கதிராமன் எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு கச்சத்தீவன் நீப்பியலா கொடுப்பியலா அதை எங்க அப்பா பாரதிராஜா கேட்டேன் முதல்ல மகனே அவர் கச்சத்தீவன் எங்க இருக்குன்னு கேட்டுனாரு உனக்கு தெற்கு தெரியுமா வடக்கு தெரியுமா மொக்கு தெரியுமா முனை தெரியுமா தமிழ்ல எத்தனை இடத்துல ஒரே இடத்துல யாரும் கேட்காம சொல்ல தெரியுமா உயிரில் தத்தன மெய்யில் தத்தன உயிர் மெய்யில் தத்தன தெரியாதுல்ல போய்ட்டு வரது தேவையில்லாது முரசு <laughs> நாங்க சொல்லல ராஜா என் முன்னவர்கள் நல்லாண்மை என்பது ஒருவருக்கு தான் விரும்ப இல்லாமையாக்கி கொள்ள தமிழர் வேதம் கட்டிக்குது பல்வ பெருமானார் சொல்ற வீட்டையும் நாட்டையும் நீங்க ஆழ மாறி பார்த்துக்கடா அதான் நல்ல ஆன்மகனுக்கு அழகுங்க நாங்க ஆன்மை கண்ட இனத்தின் பிள்ளைகளா இல்லையா என்னது இது வந்தே மனுக்கா நாட்டை கொடுத்துட்டு நாங்க மனு கொடுத்துட்டு இப்படி மிச்சம் கொண்டு வந்து போராட்டி இருக்கிறதா பிறந்திருக்கோம் போட்டியே இந்த நிலத்துல நல்லாட்சி கொடுத்தது காமராஜரா காமராஜர் பிள்ளைகளா சண்டை 
காத்தனுக்கும் பேரங்களுக்கும் எங்க ஆக சிறந்த ஆட்சி நீங்க கொடுத்தீங்க இல்ல நாங்க கொடுக்க போறோமா இல்ல இடையில வரவே போறோம் ஓரமா நின்னு வேடிக்கை தான் பாக்கணும் சும்மா இவ்வளவு கத்தியும் கிடக்கா ஒருத்தனுங்கனா பூரஜினி கண்டு அமெரிக்கா போங்க ஆப்பிரிக்கா போங்க ரஷ்யா போங்க நாங்க வேணாம் சொல்லல நம்மை வஞ்சித்து வீழ்த்துகிறார்கள் இலக்கைகளை வெட்டி விட்டு ஒரு பறவையை பறக்க சொன்னால் எப்படி கஷ்டப்படும் அது மாதிரி சுத்தி நமக்கு நவீன உரிமையை பறிச்சிட்டான் பாலாற்றுல தண்ணி இல்லை நம்ம பேசுறோம் உதாரண முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பாலாறு ஓடி வருது ஆந்திராக்குள்ள இருபத்தஞ்சு தடுப்புல வச்சுக்கிறான் அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒன்று கட்டினா போதுங்கிறான் நீரியல் அறிவியல்கள் அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பில் கட்டினாலே போதுங்கிறான் முப்பத்தொன்னு ஒரு கட்சி ஆளு ஒரு கட்சி உண்ணாவிரதம் இருக்குது பின்னாடி பிரியாணி அண்டால போயிட்டு இருக்கு சாப்பிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு கட்சி திமுக கைவாரி மண்டபத்துக்கு இருக்கு காவல்துறைக்கு இந்த கைவாரவர்களுக்கும் கண்டே எந்த மண்டபத்தில் சரக்கு அடிக்கலா சரக்கு எடுப்பா இல்லைன்னா விடியா எந்த தண்ணிக்கு போராட போயிட்டு நீ எந்த தண்ணிக்கு போராடி இருக்க இவர்களை நம்பி மண்ணை மக்களை மக்களின் எதிர்கால வாழ்வை உரிமை எப்படி ஒப்படைப்ப இன்னைக்கு காங்கிரஸ் போராடுது வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு திமுக நடக்குது குறுக்கு மருக்குமா போகுது சரிதான் வாழ்த்துக்கள் பத்தாண்டு கால நேரம் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா அப்ப காவிரி பிரச்சனை இல்லையோ நான் போராட்டத்துக்கு முன்னாடி இருந்து பிரச்சனை இருக்கு இந்திய ஒன்றியத்துக்குள்ள ஒரு மாநில கட்சி பதினோரு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக அதிகாரத்தில் இருந்து திமுக தான் ஒருவேளை இந்த காவிரி பிரச்சனைக்கு தீர்வு தாங்க நான் பதவியில் இல்லை இந்த கூட்டம் பராரி கூட்டம் போராடுறோம் அவர் பதவியில் இல்ல நாங்க போராடுறோம் அதிகாரத்தில் என்ன கருமோ ஆத்தாதாலி அத்துக்கிட்டு ஓடுற விரட்டி போகும்போது ஆமா திருடன் எப்பேற்பட்ட ஆளுகளோட வாழ்ந்துருக்கு வந்தால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படும் ராகுல் காந்தி சொல்ல சொல்லு சொல்ல சொல்லு நாங்க காங்கிரஸ் ஆதரிக்கிறோம் சொல்லுங்க நாங்கள் வந்தால் மீட்டு தேர்வு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு விளக்கு சொல்லு பார்ப்போம் நான் தான் நாங்கள் அறிவிக்கோம் மீட்டு தேர்வில் இருந்து எனக்கு விளக்கு கொடு இல்லை என்றால் என்னை விளக்கி விடு முட்டுக்கு எதிர் முட்டுதான் ராஜா நீ வெட்ட அருவால உங்க போது விழுந்து கும்பிடுற ஈன கூட்டம் நினைக்காத அதை நீ விரும்பிக்கணும் நீ வெட்டணும்னு என்னை நினைச்சினாவே வெட்டி வீழ்த்திடும் நீ நீ அந்த மாதிரி கதை அன்புனா அன்பு வம்புனா வம்பு என்ன அடிச்சாலும் தாங்கிறது அந்த வடிவம் காமெடிக்கு வைக்க அதுக்கு சரி என்ன அடிச்சாலும் தாங்கிறா ரொம்ப நல்லவன் நாங்க ஓரளவுக்கு தான் நல்லவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுல விளையாடக்கூடாது தமிழருடைய உணர்வு உரிமை எல்லாம் விளையாடக்கூடாது ஒரு அளவு தானே சகித்துக் கொள்வதற்கும் ஒரே தத்துவம் தானே அநீதி எதிர்க்கு துணிவில்லாதவன் அதை சகித்துக் கொள்கிறான் தொடர்ச்சியாக சகித்துக் கொள்கிறவன் அடிமையாகிறான் விடுப்பா நம்மளுக்கு பிரச்சனை அது என்னப்பா பண்ணுவான் இங்க நம்மால அவனும் நமக்கு தண்ணியை கொடுத்துட்டா அவனுக்கு என்ன பண்ணுவான் எவ்வளவு நல்லவங்க அதுங்க நமக்கு காவிரியில தண்ணி தர்றா இல்ல நம்ம கேட்கிற கல்வி தமிழர்கள் எங்களுக்கு காவிரி நைநீரில் உரிமை இருக்கா இல்லையா இருக்குன்னா இருக்குன்னு சொல்லு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு அதுக்கு தக்கல நாங்க முடிவெடுத்துக்கிறோம் இதை கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு இது ஒரு தொடக்கம் தான் இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு தொடக்கம் அறவெளியில் ஜனநாயக முறையில் நம்மளுடைய உணர்வை பதிவு செய்கிறோம் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் தான் இந்த போராடுகிற மக்களின் உணவை புரிந்து கொண்டு அதற்கான செயலாக்கத்தை கொண்டு வரணும் 
ஒரு சார்பற்ற அரசியல் அதிகார தலையீடற்ற ஒரு காவிரி மேலாண்மை ஒரு பொது அமைப்பின் மூலமாகத்தான் சமமாக சரியாக நாங்கள் பிரச்சனை இல்லாத நதிநீரை பிரித்துக் கொள்ள முடியும் என்று நம்புகிறோம் நர்மதால எப்படி நீங்க நாலு மாநில மக்கள் நர்மதா ஆற்றுல பிரித்துக் கொள்கிறீர்களோ அப்படி எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள் இதுதான் நாங்கள் கேட்கறது இது புதிதாக இல்லை பகை நாடு விளையாட்டில் கூட ஒன்றாக இல்லாத பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் சிந்து நதியிலே ரெண்டு பேரும் நதியே நதிநீரை வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் பிரித்துக் கொள்ள முடிகிறது ஒரே நாடு சகோதரின மக்கள் எதுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை எதுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இப்ப காவிரி மேலாண்மை ஒரு அமைக்க மௌனம் இராக்கிற மத்திய அரசு என் மின்சாரத்தில் நெய்வேலி பழுப்பில் இருக்கிற மின்சாரத்தில் கர்நாடகாவுக்கு மின்சாரம் தர முடியாது என்று நாங்கள் போராடினால் என் பக்கம் நிற்குமா அதை நம்ம எழுப்புற கேள்வி அவர்களுக்கு அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை நம்ம கவனிக்கணும் ஒண்ணு அவளுக்கு கர்நாடக தேர்தல் வெற்றி தான் முதன்மையானது தமிழர்கள் உரிமையை பெற்றுக் கொடுப்பது அல்ல ஆளுகிற உயரத்தில் இருக்கிறார்கள் இங்கே இணைக்கட்சி துணை கட்சியாக கூட இல்லை அதனால கர்நாடகத்தில் இருக்கிற அந்த அதிகார வலிமையை தேர்தல் வெற்றியை விட்டுவிடக்கூடாது என்று நினைக்கிறார்கள் அதற்கு தமிழ மக்களின் உரிமையை பறிகொடுக்க அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் நாம் உயிரை கொடுப்பது என்பது தனி மனித ஒருவனுக்கான இழப்பு உரிமையை பறிகொடுப்பது என்பது ஒட்டுமொத்த இனத்திற்கான இழப்பு என்கிற புரிதலோடு உயிரை விட நேரானது எமது இனத்தின் உரிமை என்கிற அந்த நோக்கத்திலே தான் தொடர்ச்சியாக பலகட்ட போராட்டங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதில் ஒன்றுதான் இன்றைக்கு அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சி முன்னெடுக்கிற இந்த உண்ணாநிலை அறப்போராட்டம் இந்த போராட்டத்தில் பங்கு பெற்று வாழ்த்துவது என்பது சரத்குமார் அவர்கள் என் அண்ணன் அவர்கள் அவருடைய சுயநிலைக்கு போராட்டத்தை நடத்தல இனத்தின் உரிமைக்காக இந்த போராட்டத்தை நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை கடமை கட்சி அரசியல் கருத்து வேறுபாடு எல்லாவற்றையும் தாண்டி களத்தில் நின்று உரிமைக்காக போராடி வென்று முடிக்க வேண்டியது மான தமிழன் உபரவுடைய கடம் அந்த அடிப்படையில் தான் என் அண்ணன் அவர்கள் முன்னெடுக்கிற இந்த புரட்சிகரமான உரிமை மீட்சி போராட்டத்தில் பங்கேற்று வாழ்த்துவதில் நான் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன் பெரியவர்கள் பெண்கள் குறிப்பாக பெண்கள் போராட்டத்தை வாழ்த்த வந்த திருநங்கைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் நிரந்தர பசி வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக தற்காலிக பசியை தாங்கிக் கொண்டு களத்திலே நிற்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என் புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் தொடர்ச்சியாக நாம் போராடுவோம் இதுவரை உறுதியாக நின்று நமது உரிமையை மீட்போம் காப்போம் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர்